సో ఇంకొక విషయం సార్ మీరు మంత్రిగా ఉన్న సందర్భంలో ఓ వివాదం అంటే ఏదైతే మొత్తంగి టెంపుల్కి మసీద్కి సంబంధించిన వివాదం జరిగింది ఆ సమయంలో మీరు హరీష్ గారు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఒకరినొకరు ఒకరిపై ఒకరు మాట్లాడుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఏం జరిగింది సార్ అసలు వివాదం ఏంటది హరీష్ గారు దాంట్లో ఏమి అది ఆయుషు వేరేగా హరీష్ ఓకే అదేంటి సార్ మరి హరీష్ గారు నేను భూ పంపిణీ కార్యక్రమం పోయేటి ఓకే ఎక్కడ సార్ సిద్ధిపేట పోయినా ఓకే రైట్ నేను మంత్రిగా పోయినా వారు మంత్రిగా ఉండి రిజైన్ చేసిండ్రు అప్పటికి ఓకే రైట్ రైట్ తర్వాత ఎమ్మెల్యే గెలిచిండ్ అవును ఆయన ఎమ్మెల్యే కాకముందే మంత్రి అయ్యాడు ఓకే అవును సార్ ఎమ్మెల్యే కాకముందే ఫోర్లో అవును తర్వాత బై ఎలక్షన్ వచ్చింది కేసీఆర్ గారు రిజైన్ చేసిండు కదా కేసీఆర్ గారు కరీంనగర్ గెలిచిండ్రు సిద్ధిపేట గెలిచిండు ఎమ్మెల్యే సిద్ధిపేట్ కరీంనగర్ ఎంపీ తర్వాత ఆయన రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఈయన కాంటాక్ట్ చేసి ఎమ్మెల్యే గెలిచిండు తర్వాత వీళ్ళు కేబినెట్ నుంచి వైదొలిగిన ఏదో ఇష్యూ మీద రాజశేఖర రెడ్డితో విభేదించాంగాణ రాష్ట్రం కోసం వైదొలిగిన తర్వాత నేను భూపంపిణీ కార్యక్రమం సిద్ధిపేట అక్కడ కొద్దిగా వివాదం జరిగింది ఆయనతో కానీ మస్జిద్ కాడ కాదు మస్జిద్ కాడ వాళ్ళు నేషనల్ హైవే వాళ్ళు కులగొట్టింటారు ఓకే హైవే వాళ్ళు కులగొట్టి మీరు ప్రొటెక్ట్ చేశారు నేను ప్రొటెక్ట్ కాదు అక్కడ పబ్లిక్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తా ఉంటే నేను అప్పటిదప్పుడు పోయి మొత్తం నిలబడి అది నిర్మించిన మొత్తం ఎక్కడైతే పోర్షన్ కట్ నేను ఇది చేసి కూలగొట్టిన కదా అది నిలబడి సాయంత్రం వరకు కలెక్టర్ ఏకే సింగాల్ ఉండి కలెక్టర్ గారు తీసుకొని మొత్తం మెటీరియల్ తెప్పించి సేమ్ డే నిర్మించి అవమానించిన వారు ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి మనిషి మీరు కేటీఆర్ కానీ కేసి హరీష్ రావు గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి మనుషులే నూటికి నూరు శాతం సరే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంటే మీ 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 పార్టీలో ఒక చర్చ జరుగుతుంది కదా సార్ ఆ చర్చకు సంబంధించి మీ మీ సైడ్ ఆ చర్చ నాకు తెలిసినంత మట్టుకు వాస్తవంగా కావలసుకుని అపోజిషన్ ఇంకా దానికి ఆజ్యం పోస్తున్నది కావలసుకుని దానికి ప్రొలాంగ్ చేస్తున్నాం తప్ప అటువంటిది లేదు ఎందుకంటే ఎన్నో సందర్భాలు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాను బుల్లెట్ లాంటి మంత్రికి ఇచ్చిన మీకు ఏది ఉన్నా ఫరీదో ఆయనతో పని తీసుకోండి ఓకే హరీష్ రావుతో ఈ మాట చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు సో ఆయన అందరు చెప్పారు ఓకే మా జిల్లా వాళ్ళకి అందరు ఎవరు పోయినా కూడా బుల్లెట్ లాంటి మంత్రికి ఇచ్చిన మీకు మీరు ఆయనతో పని తీసుకోవాలి వాళ్ళ దాంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఈ విధాలు లేవు నాకు తెలిసినంత మట్టు హరీష్ రావు గారు కూడా సీఎం తీసుకునే స్థాయి నిర్ణయాలు కూడా ఆయన తీసుకున్నాడు ఎన్నో సందర్భాలు ఇప్పటికీ ఆ నిర్ణయాలు తీసుకుంటూనే పోతున్నాడు ఎన్నడు కూడా అక్కడి నుంచి అబ్జెక్షన్ లేదు ఆ విభేదాలు లేవని నేను భావిస్తున్నాను ఓకే సో ఇది రాజకీయ పరంగా సరే విభేదాలు ఉన్నాయా లేవా అది పొలిటికల్గా జరుగుతున్న చర్చలో భాగంగా నేను మిమ్మల్ని అడిగాను సో అది అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు మొన్న అంటే జరిగినటువంటి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్లో ఇక్కడ స్థానికంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం సాధించింది ప్రజలు ఇక్కడ పట్టం కట్టారు జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఎమ్మెల్సీగా మీరు అంటే మీరు జిల్లా వ్యాప్తంగా పరిచయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీగా ఎమ్మెల్యేగా మాణిక్రావు గారు ఎంపీగా బీబి పాటిల్ గారు సో ఎట్లాంటి సమన్వయం ఉంది మీ మధ్య అంటే కొంత ఒక చర్చ జరుగుతుంది ఇక వర్గాలుగా విడిపోయింది జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో రాజకీయం అన్న ఒక చర్చకు మీ సమాధానం ఏంటి సార్ అటువంటిది ఏం లేదు అందరం కలిసి అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్నాము చెప్పినాం కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పినాం అందరు కలి నిధులు కలిపి మనం డెవలప్ చేస్తాం ఆ మాట చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పటికీ మనం కలిసే చేసుకుంటున్నాం ఎంపీ గారు కూడా అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే గారికి ఇంకా ఫండ్స్ రాలేదు ఫండ్స్ వస్తాయి ఆయన కూడా వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసే చేసుకుంటాం అటువంటిది ఏం లేదు ప్రజలు ఏదో ఒకటి చెప్తా ఉంటారు వాళ్ళు కానీ అటువంటిది ఏం లేదు సో ఏంటి అంటే భవిష్యత్తులో మీరు ఏమైనా ఆశిస్తున్నారా మంత్రి పదవి సో అది అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు క్యాబినెట్ పరిమితం అయిపోయింది గతంలో అంటే మనకు ఎక్కువ అవకాశం ఉండే అవకాశం ఉండేది అప్పుడు దాంట్లో మనకు ఉమ్మడి మైనారిటీలోకి ఇచ్చిండ్రు అది సహజమైన విషయమే కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో ఒక వర్గం సంబంధించిన ఇద్దరు మైనారిటీలకు ఇవ్వడం కొద్దిగా ఆయన కష్టతరంగా ఉండదు అని నేను భావిస్తున్నాను ఉన్న వాస్తవం కూడా అదే అంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి ఆ విధంగా అంటే ఒకనొక సమయంలో మీ పేరు కూడా వినిపించింది వినిపించే మంత్రి పదవి వస్తుందని తర్వాత మొన్న రీసెంట్గా మండలి చైర్మన్గా కూడా మీ పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చింది చర్చకు వచ్చింది నేనే మండలి చైర్మన్ కొద్దిగా సుముఖ అంటే మిమ్మల్ని అడిగారు సార్ అడగలేదు కానీ నేను కొద్దిగా సిగ్నల్స్ ఇచ్చిన ఓకే పేరు వస్తున్నదని తెలిస్తే ఆ సిగ్నల్ వద్దని చెప్పారు వద్దని చెప్పారు ఎందుకు సార్ అంటే వద్దనుకున్నారు అంటే ఇక దానికి రాజకీయాల నుంచి కట్ అయిపోతాం ఓకే రైట్ అంటే ప్రజలతో సంబంధాలు పూర్తిగా పూర్తిగా దూరం అయిపోతారు రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవి కాబట్టి ఇబ్బంది అ
పొదుగు వాళ్ళ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు ఎప్పుడు నా దగ్గర నేను రాజకీయాల్లో లేనప్పటి నుంచి కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నా డైలీ నా దగ్గర పబ్లిక్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది నేను మాక్సిమం హైదరాబాద్ దగ్గర ఉంటా ఈవెన్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవ్రీ వీక్ వస్తుంటాయి ఆ విధంగా ప్రజలతో టచ్లో ఉంటా కాబట్టి నేను సుముఖత చూపెట్టలేదు దాంట్లో సరే ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు అడగలేదు ఎవరు అడగలేదు కానీ ప్రస్తావన వచ్చింది పేరు వస్తుందో పేరు వస్తుందో అంటే ఓకే ఎవరికి చెప్పాలో వాళ్ళతో చెప్పిన సార్ రాష్ట్రంలో సీనియర్ పొలిటీషియన్గా ఓ మైనార్టీ లీడర్గా వారి అభివృద్ధికి మీరు చేస్తున్న కృషి అంటే అంటే ఇప్పుడు గతంలో కూడా నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అవును మంత్రి కాకముందు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారితో సన్నిహితంగా ఉంటుంటే అప్పుడు వారి వారికి చెప్పిన అండి సార్ ఇప్పుడు రిజర్వేషన్స్ మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరు మేనిఫెస్టోలో వాగ్దానం చేసినారు ఇట్స్ ఓకే మీరు ప్రయత్నం చేయండి కాకపోతే రిజర్వేషన్స్తో పాటు విద్యాపరంగా వాళ్ళకు డెవలప్ చేయాలి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు వెనుకబడి ఉన్నారంటే దానికి అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రధానమైన కారణం విద్యాపరంగా వాళ్ళు వెనుకబడి ఉన్నారు ఓకే విద్యాపరంగా పైకి వస్తేనే వాళ్ళ అభివృద్ధి జరుగుతుంది తప్ప ఆర్థిక అభివృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది విద్య ఉంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తేనే వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు అప్పుడే వాళ్ళు బాగుపడతారు అప్పటిదాకా వాళ్ళు బాగుపడే పరిస్థితి లేదు విద్యాపరంగా వాళ్ళకు ప్రోత్సహించాలనే మాట నేను అప్పటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను అప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్కాలర్షిప్స్ కానివ్వండి పెద్ద ఎత్తున ఎందుకంటే వాళ్ళు రివ్యూ చేసినప్పుడు మనం ఆ రోజులలో ప్రైమరీ పిల్లలకు ఎయిటీ రూపీస్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తుంది ఓకే అన్నాడు ఆయన రివ్యూ అయ్యారు ఎనభై రూపాయల ఎవరైనా అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటున్నారా ఎనభై రూపాయలకు ఫోటోలు తీయాలంటే పదిహేను ఇరవై రూపాయలు కావాలి రెండు ఫోటోలు కావాలి ఎందుకు పెట్టిండు భాయ్ ఎవరు పెట్టింది ఎనభై రూపాయలు కట్టమని తీసేయండి అది ఇస్తే ఇవ్వండి లేకుంటే ఇవ్వబాకండి ఎవరన్నారు సార్ అన్నమాట రాజశేఖర రెడ్డి గారు అవునా ఓకే రివ్యూ పెట్టుకుంటుండే ఆయన ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కు ఎవ్రీ టూ మంత్స్కు రివ్యూ పెట్టుకుంటుండే ఓకే మైనార్టీ వెల్ఫేర్ రివ్యూ వచ్చినప్పుడు పవర్ ప్రజెంటేషన్ అయినప్పుడు ఈ మాట చెప్పిండు చెప్పేసి చేంజ్ చేసాడు దాన్ని చేంజ్ చేస్తే పెంచిండు పెద్ద ఎత్తున పెంచిండు స్కాలర్షిప్స్ అన్నీ పెంచిండు తర్వాత బయటి దేశాలకు పోయే స్కాలర్షిప్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఐఏఎస్లో వాళ్ళ ట్రైనింగ్ క్యాంప్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఆ విధంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకున్నాడు కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రాష్ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత వారు వారే గ్రహించినారు వారు చెప్పారు ఏమంటే విద్యాపరంగా వీళ్ళకు పైకి తీసుకురావాలి ఓకే ప్రధానంగా మనం ఆలోచన చేయాలి బడ్జెట్ పెంచుతున్నాము ఆ బడ్జెట్ సరే దానికి ఇబ్బంది లేదు ఆ విధంగా వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున దాదాపు ఐదు వందల ఇరవై ఆరు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ శాంక్షన్ చేస్తే అందులో టూ నాట్ ఫైవ్ మైనారిటీకి సంబంధించిన స్కూల్స్ అట్ ఏ టైం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దాంతో పెద్ద ఎత్తున పిల్లలకు చాలా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఒక పిల్లగాని పైన లక్ష నుంచి లక్ష ఇరవై ఐదు లక్ష ఎక్స్పెండిచర్ నెలకు వస్తున్నది ఆ విధంగా గతంలో ఎన్నడూ కూడా ఎడ్యుకేషన్ జరగలేదు ఇప్పుడు ఆ స్థాయిలో ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతున్నది ఇది చాలా శుభ పరిణామం ఓకే ఇవి ఇంకా పెంచుకుంటా పోతా అనే మాట చెప్పడం జరుగుతుంది దీంట్లో చాలా మంచిగా ఫలితాలు వస్తాయి డెఫినెట్గా చదువుకున్న వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో ప్లేస్మెంట్లు దొరుకుతాయి వాళ్ళకు ఆ స్టాండర్డ్లు స్కూల్స్ నడుస్తున్నాయి మనం విజిట్ చేస్తున్నాం అక్కడక్కడ వాళ్ళు ఇంత అర అరగలంగా మాట్లాడుతున్నారు ఇంగ్లీష్లో అంటే చెప్పలేని పరిస్థితి గతంలో అసలు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఉంటుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మోడల్ స్కూల్స్ దాంట్లో అంత మంచి అంటే మైనార్టీ వర్గాలను ఆర్థికంగా ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం చాలా స్ట్రాంగ్ గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా తీసుకోలేదు ఈరోజు రిజర్వేషన్స్ అన్నారు రిజర్వేషన్స్ మనకు డిలే అవుతున్నాయి ఎందుకంటే రిజర్వేషన్స్ అంతా ఈజీగా వచ్చే పని కాదు అది ఎందుకంటే ఒక దశలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాటా కూడా నిబంధన కాకపోతే దాంట్లో ఇప్పుడు ఇందిరా సహాని కేసులో ఎక్స్ట్రాడనరీ కండిషన్స్ ఉంటే అది దాటవచ్చు కూడా అని ఒక వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది అయితే ఎక్స్ట్రాడనరీ కండిషన్స్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది దానికి టైం పడుతుంది ఇమీడియట్గా అయ్యే పని కాదు మెయిన్ వైల్ మనం టైం వేస్ట్ చేసి చేయకుండా మన భావి తరాలకు కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ మనం సఫలీకృతం అయితే నూటికి నూరు రూపాయలు వాళ్ళు పైకి వస్తారనే ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కలిగి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు చేస్తున్నారు బయట దేశాల స్కాలర్షిప్ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున పెంచారు దానికి మళ్ళీ లిమిట్ లేకుండా ఎంతమంది పెట్టుకుంటే అంతమందికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది